friends rudresh here today i am covering a topic on fourth unit in white color crime professional deviance in that we have a one topic lendin commission in the year 1986 to 88 this commission was held by justice lentin also called as single person commission uh, it happened in a jj hospital of maharashtra the report related to the incident took place in jj hospital of maharashtra where 14 uh, people were dead their age 10 years to 76 year what happened the med- medicine which has been given to a patients who are admitted in jj hospital glycerin all glycerol which is used to cure swelling of brain it's known as edema so the doctors and the caretakers of the hospital induced this medicine to the patients and they are lately realized that this medicine is causing death was not in a prescribed quantity in the drug It has been affected for uh, departments like neurology and neurosurgery and ophthalmology i department so due to this negligence or we can say deviance uh, from the hospital management and even though uh, the doctors who are uh, did the internal Uh, internal research they have given in a written instruction that do not use this medicine till it gets verified even though this written instruction the caretaker in the hospital are injected this medicine to a patients and the hospital management totally failed to control for this in the limited time so due to this incident Uh, the committee has been formulated and the a complete a verification is done by a, a justice lentin and a, till to the one and a half year this this enquiry has been took place and so many facts has came out uh, in related to this medicine this medicine has been supplied from a alfana pharma which was owned by two brothers ramlal karwa and his brother uh, on that time when the incidents took place in our india only four laboratories has been established by the government they not got a clearance certificate from these four laboratories they approached the private laboratories to get a clearance certificate among the private laboratory one of them is chemmed which given certificate to this drug it's also called as after that the continuous uh, this medicine is supplied to this hospital they are used for different uh, patients to cure this it is also known as quid pro quo means favor for something in exchange on 1988 this report was submitted it has around 289 pages in that it's clearly mentioned that the doctors as well as a pharma industries have made this deviance which caused a death of patients the worst part is after this report first thing is after this tragedy the pharma has been banned these people again started this the same company in different name so this report revealed all these deviances due to this the health minister of maharashtra bhai savant has resigned his post so this is related to a lentin committee report uh, namaskara snehitre rudresh ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೆಂಟಿನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 
ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವಿಯನ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಲೆಂಟಿನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಒಂದೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲೆಂಟಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರಾಜಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಜೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಜರಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೃತಪಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೆಗ್ಲಿಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಕಮಿಷನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಅನ್ನು ಗ್ಲಿಜರಾಲ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲಿಜರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮೆದಳು ಊತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಅಡಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೆತ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕರ್ವಾ ರಾಮ್ಲಾಲ್ ಕರ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಹೋದರರು ನಡೆಸಿರುವಂತ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಫಾನಾ ಫಾರಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕೇ ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಕೆಮ್ಮೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರ ಫಾರ್ಮಾನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಾನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೋ ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಫೇವರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆದವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಥಿಮಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಭಾಯ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ